È terminata senza medaglie per l'Italia la quarta giornata delle Olimpiadi in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Questa mattina alle ore 3 ora italiana Federica Pellegrini ha chiuso al quarto posto la finale di nuoto dei 200 metri stile libero. Sicuramente una prestazione deludente di questa atleta dalla quale ci si aspettava francamente una medaglia probabilmente anche del metallo, del metallo più pregiato. Le buone notizie sono arrivate dall'Ital Volley che ha battuto gli Stati Uniti, bene anche la palla a nuoto femminile, il Sette Rosa ha battuto le padrone di casa del Brasile, bilancio ottimo per il canottaggio azzurro e sfumato il bronzo nel judo per Marconcini, nel tennis fuori Errani e Seppi ha agganciato invece i quarti di finale Fabio Fognini che ora però dovrà vedersela con Marray. Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Per il calcio, oggi l'ultimo ripescaggio in Lega Pro, domani i gironi di Serie D. Sale l'attesa per le molisane, incertezza sul girone, infatti potrebbe essere il girone F, ma anche l'H. Intanto oggi riprendono gli allenamenti del Campobasso a Sturno in provincia di Avellino. Iniziamo con i lavori che sono in corso di svolgimento presso lo stadio di Selva Piana. Ebbene stamattina abbiamo chiesto delle informazioni anche perché si è creato un po' un vespaio, tutti quanti eh, ci hanno chiesto di che tipo di lavori si tratti, eh, soprattutto quelli che si stanno facendo nella curva nord Michele Scorrano. Ebbene abbiamo chiesto informazioni al comune, Abbiamo parlato anche con l'assessore Pietro Maio, il quale in sostanza ci ha detto che si tratta di lavori per, per eh, attenersi alle prescrizioni tecniche dei vigili del fuoco. Si tratta in sostanza di regolare bene gli spazi di deflusso, anche alcune distanze che vanno rispettate in eh, curva e quindi in definitiva ci diceva l'assessore Maio che si tratta comunque di lavori sui quali non ha inciso assolutamente la volontà degli amministratori comunali in, in sostanza si tratta di eh, prescrizioni che erano state appunto previste dai vigili del fuoco per ottenere il famoso poi certificato che appunto consentirà al campo basso di iniziare il campionato giocando a selva piana eh, questi lavori eh, per il momento mh, fanno parte di alcune anticipazioni naturalmente sotto il profilo economico del comune poi si vedrà se dovranno essere stornati se e quando dovranno essere stornati dai famosi lavori di 800 mila euro che appunto sono stati previsti e che, eh, per i quali è stato indetto anche un bando che scade il prossimo 31 subito dopo poi si riunirà la commissione e quindi eh, ci sarà l'affidamento dei lavori in sostanza noi abbiamo riferito soltanto quello che eh, ci hanno comunicato in via ufficiale presso eh, il comune di Campobasso naturalmente staremo a vedere, staremo a valutare e quindi effettueremo anche questo controllo di garanzia se lo possiamo chiamare così per cercare poi eh, di pilotare anche questi lavori nel verso giusto perché quando si hanno a disposizione comunque eh, bei fondi si rischia delle volte anche di fare eh, dei lavori che non sono assol assolutamente magari indispensabili ci si, può, eh, si può correre il rischio di lasciarsi anche andare e noi vigileremo perché questo naturalmente non accada per quanto riguarda eh, la squadra, questa mattina dopo due giorni di riposo la squadra è ripartita per il ritiro di Sturno in provincia di Avellino, è una squadra ancora incompleta, questo lo sanno anche gli addetti ai lavori. Noi aspetteremo, lo abbiamo già detto in altra circostanza, sempre nel nostro TG Sport, noi aspetteremo di verificare la consistenza della squadra nei primi impegni ufficiali, intanto la Coppa Italia e poi naturalmente il primo mese di campionato, soltanto allora 
saremo in grado evidentemente di esprimere un primo giudizio su quella che è la nuova gestione del campo basso calcio, fermo restando che non eh, dobbiamo mai dimenticare che eh, senza comunque questo intervento di Aliberti e dei suoi amici il calcio campobassano sarebbe finito per la sesta volta nel giro di 26 anni perché la, società, eh, la precedente gestione della società era arrivata molto probabilmente in fondo alla sua vita giuridica e quindi non ci sarebbe stato futuro per il calcio rosso -blu. però è chiaro anche, lo abbiamo già detto che aspettiamo a Liberti proprio per verificare che tipo di squadra farà perché insomma Campobasso, capoluogo di regione è una città che merita di eh, partecipare ad un campionato di Serie D auguriamoci con l'intento di lottare per la prima posizione in classifica generale dalla squadra attualmente in ritiro a una squadra vincente probabilmente ce ne corre ma ribadiamo che eh, siamo appunto sulla eh, strada dell'attesa perché eh, prima di esprimere giudizi definitivi vogliamo proprio verificare l'esatta consistenza della squadra sul campo domani eh, infine ci saranno i gironi abbiamo fatto un'analisi attenta la Lega Nazionale Dilettanti parte sempre dal sud dal profondo sud quindi dalla Sicilia e poi risale lo stivale eh, a seconda delle squadre che ci sono e che quindi vengono inserite nei gironi con la situazione attuale ci sembra molto probabile che il campo basso finisca nel girone H però per carità si tratta soltanto di un'impressione basterà attendere anche in questo caso 24 ore per conoscere il giudizio definitivo possiamo soltanto aggiungere che comunque sarà un girone H svuotato di molte mh, forze eh, come il Taranto, come eh, la stessa Regina, come altre squadre che sono state ripescate nel campionato di Lega Pro e quindi probabilmente sotto il profilo logistico sarebbe anche più vicino sotto il profilo delle trasferte per il campo basso partecipare al Girone H però insomma l'attesa in questo caso sarà breve perché eh, soltanto 24 ore probabilmente anche meno per conoscere in che girone giocherà il campo basso nella prossima stagione. A proposito dei volti nuovi della squadra, ai nostri microfoni il difensore D'Angelo. Francesco D'Angelo, nuovo difensore del campo basso, dunque insomma le tue prime impressioni con la tua nuova maglia, futura maglia. No, no, le impressioni sono buone, sono arrivato in ritiro dopo un po' di giorni e ho trovato un gruppo eh, che lavorava unito e allo stesso tempo fuori dal campo si scherzava tutti quanti insieme, quindi ho trovato un bel gruppo. Ecco, per te insomma, comunque sei un ragazzo giovane, lo possiamo dire, eh, ha avuto un trascorso importante tra cui quello con eh, diciamo, la primavera dell'Inter, dove ha avuto, tra virgolette, la fortuna e la bravura di vincere un torneo di Via Reggio, insomma, penso un'esperienza incredibile. Sì, sì, è stata un'esperienza un a dir poco bella, e ancora ricordo tutte le emozioni di, di tutto l'anno, non solo della, della vittoria del Viareggio, lì c'erano giocatori del calibro di Balotelli, Bolzoni, di Rigardi, Litteri, che eravamo veramente affiatati, quindi anche là il gruppo da, da 10 e lode. Ecco, poi naturalmente eh, tanti tantissimi campionati, eh, voglio dire quest'anno ci sarà la Serie D a Campobasso, eh, come la vedi insomma, quali sono appunto le, eh, non, non dico tanto le motivazioni ma eh, ehm, pensi si possa fare bene, si possa fare un campionato buono e poi insomma provare a stare lì su? Sì, noi siamo, siamo partiti con l'idea di fare un, campionato, un buon campionato, di, di dare il massimo eh, perché abbiamo addosso una maglia prestigiosa, eh, la tifoseria è una tifoseria calda, quindi dobbiamo dare il 100% se non oltre per fare bene, quindi le prospettive sono importanti. Esatto, esatto, poi voglio dire fare bene diventa poi un mix di cose perché insomma tu voglio dire hai vinto comunque anche vincere un viareggio vuol dire avere un gruppo, avere un carattere, avere voglia di vincere insomma sono tante componenti soprattutto in Serie D poi o si vince o si ci salva praticamente questo è questo il senso Sì infatti in Serie D è un po' più complicato perché 
solo la prima sale di categoria, gli altri devono fare i playoff e sperare, quindi come hai detto te eh, bisogna vincere per salire oppure tra virgolette salvarsi, però noi puntiamo sempre a fare bene, puntiamo sempre in alto, eh, anche a vincere ci vogliono delle componenti, il lavoro soprattutto, poi ci vuole il gruppo, eh, sta venendo fuori un buon gruppo, però ci vuole anche un pizzico di fortuna perché le cose devono girare anche per il verso giusto a volte, quindi si serve questo mix per fare bene. Un'ultimissima cosa, è importante anche l'affiatamento eh, con i ragazzi fuori quota perché voglio dire ne devono giocare quattro, quindi per voi che siete più grandi è importante essere un po' anche da traino per questi ragazzi. Ma l'affiatamento deve esserci, però come vuole anche il mister non ci deve essere la distinzione giovani o anziani o senior o under, quindi deve essere un gruppo unito. E pari, pari livello quindi ognuno deve essere importante né? anche il più giovane può essere più importante di uno più, più esperto diciamo quindi non, ci, non va fatta la distinzione tra under e senior quindi il gruppo deve essere unito e tutti sullo stesso livello Segnaliamo l'iniziativa di Piero Perrino che è un artista molisano, soprattutto un nostro grande amico da anni che per sostenere il calcio e i colori rosso -blu, ha offerto alla società del Campobasso una sua opera, la tela è in esposizione insieme ad altre presso il castello Monforte, la mostra dell'artista resterà visitabile fino a stasera, il ricavato della vendita andrà alla società rosso -blu. Calcio a 5 di Serie B, conferme e un nuovo innesto per la polisportiva Chaminad. Tra 20 giorni parte la stagione della polisportiva Chaminad. La formazione del capoluogo è al lavoro per completare la rosa di Mr. Pizzuto. Il responsabile dell'area tecnica Massimiliano Di Cuglia ha chiuso ben quattro trattative. Lo staff tecnico non ha paura di scommettere sui giovani, farà il suo debutto nella cadetteria Andrea Travaglieni, Pivolla Rinese, classe 1995. Un passato nella Frentania, Travaglini è stato voluto fortemente da Di Cuglia che lo ha allenato nell'esperienza larinese. Ma la politica della Chaminade è chiara, si riparte dai ragazzi che in questi anni sono stati parte attiva del progetto della polisportiva. Tre i riconfermati. Il portiere Francesco Ialenti, classe 90, i centrali Giuseppe Pasqualone dell'87 e Federico Ruscica, classe 1995. Le ultime operazioni di mercato vanno ad unirsi ai riconfermati Pizzuto, Pascale e Cavaliere e alla New Entry Marro. Due gli addi ufficiali dopo Umberto Caruso, approdato all'Isernia Calcio 5, anche Andrea Cioccia ha lasciato il gruppo trasferito al Cus Molise di Mister Sanginario. Si lavora su più fronti, prima squadra, Under 21 e Scuola Calcio. Cura nei minimi dettagli la prossima stagione la dirigenza Bianco Celeste. Tra le novità tutti i tesserati, dalla prima squadra ai primi calci, avranno l'opportunità di parlare costantemente con una psicologa ed un nutrizionista, rigorosamente giovani professionisti del capoluogo. Inoltre per la prima volta dirigenti e tecnici della società campobassana saranno in piazza dal 22 al 24 agosto con l'organizzazione di un torneo di calcio 3 contro 3 riservato ai bambini e ai ragazzi da 6 a 18 anni in piazza Municipio. L'evento è inserito nel cartellone degli eventi estivi del comune di Campobasso. Ed ora il classico appuntamento con il cartellino rosso. Avanti tu che adesso c'ho da fare, sarai la mia metà ma si non parti, diventi in altro po' la mia tre quarti. E va, e va, non puoi saper piacere che me fa, magari qualche amico te consola. Così tu fai la scarpa e lui te sola, io te ce manno sola, io te ce manno sola, sola senza te me. Vi ricordiamo che per contattare la nostra emittente potete inviare una mail all'indirizzo sportchiocciolatelemolise.com o inviare un messaggio sulla pagina Facebook di Domenica Sport. Lunga giornata ieri al Boiano Mundial, grande affluenza per la serata di beneficenza organizzata con la Croce Rossa italiana. 
Stefano Patriarca e Friends hanno regalato un vero e proprio spettacolo nel volley vinto al terzo set. Nel calcio ha primeggiato la formazione boianese, ospite d'onore ai piedi del Matese, come dicevamo Stefano Patriarca, noi lo abbiamo avvicinato. Stefano Patriarca dunque presente al Boiano Mundial, insomma raccontaci un pochino com'è nata questa esperienza, devo dire ti sei anche divertito perché ti ho seguito durante tutto il match di esibizione. Mi sono divertito tanto perché comunque quando, quando ci sono queste iniziative in giro per il Molise cerco sempre di essere presente perché credo sia una cosa importante uh, dare, dare modo alla gente di, di divertirsi, organizzare questi tornei così la sera dare il modo ai giovani e alla gente di stare insieme perché eh, è questo che ho visto questa sera proprio la bellezza di stare insieme e divertirsi con diversi sport eh, credo che sia una cosa importante quindi sono veramente felice di aver fatto parte Devo dire che si è visto perché durante la partita insomma, ti sei divertito e anche diciamo, eh, aizzato tra virgolette il pubblico ho detto questo eh, lo posso dire in prima persona tu sei un ragazzo molto legato alle tue origini sei di Agnone però voglio dire eh, quando il Molise ti ha chiamato sei sempre stato presentissimo Sempre, qualsiasi, qualsiasi avvenimento ci sia, ci sia stato che, che riguardasse lo sport che, che, che poteva essere traino per le nuove generazioni, che poteva essere uno spot per, per i giovani, io ho sempre cercato di essere presente perché credo sia una cosa importante. E io poi comunque sono, sono, di, sono di Agnone e eh, tutte le volte che posso cerco sempre di tornare al paese perché lì ho gli affetti, gli amici, la famiglia, quindi è una cosa che mi legherà sempre ed è una cosa che porterò sempre in giro per il mondo, ovunque andrò porterò sempre in giro il nome di Agnone e del, e del Molise soprattutto, con tutte queste cavolate, il Molise non esiste, il Molise non esiste, e il Molise esiste come e cerchiamo di portarlo avanti il più possibile, almeno noi, eh, tipo gente come me, che magari sono persone un po' più in vista, che giocano a livello internazionale, cerco sempre di portare avanti qui questa cosa. E tu sei un orgoglio sicuramente per noi perché insomma voglio dire avere un ragazzo di Agnone che è partito insomma eh, da un paese molisano importante ma comunque un paese poi è arrivato a vincere il campionato italiano è arrivato anche in nazionale quindi sei un orgoglio per tutti noi e eh, ovviamente a nome anche degli organizzatori del Boiano Mundial mi sento di ringraziarti per questa presenza Senti innanzitutto ti ringrazio per tutte queste lusinghe, io eh, devo essere sincero non ci faccio nemmeno caso, cioè nel senso io gioco do il massimo, mi impegno, quello che succede succede, poi non è che sto a pensare che magari ho vinto uno scudetto, che magari ho giocato in nazionale, penso solo, penso solo a divertirmi e a dare il massimo, però vedo che cioè, sono felicissimo del fatto che questa cosa ha comunque tanto, tanto seguito in regione, perché comunque sono sempre a contatto con tutti voi giornalisti, mi, mi chiamate, volete sapere, siete, in, siete interessati e questa cosa mi onora davvero tanto, quindi... Cercherò di, di essere al top per ancora qualche anno, finché il fisico me lo regge e poi, e poi vedremo. E allora a questo punto ti posso dare l'appuntamento al prossimo anno, al prossimo Boiano Mundial, possiamo dirlo? Vabbè, ah dopo questa edizione io voglio partecipare sempre. Non importa se fra qualche anno giocherò in Serie B, in Serie C, io voglio partecipare sempre, assolutamente. E devo dire davvero bravo, eh, bravo a Elio Perrella, ma bravi più in generale a tutti i suoi collaboratori, agli organizzatori di questa manifestazione Boiano Mundial, perché vi assicuro, ieri sera ci sono stato anch'io e c'era veramente tantissima gente nella piazzetta di Boiano dove è stato organizzato questo evento. Non è facile, soprattutto nel Molise, nei nostri centri, convogliare tanta gente che evidentemente... Eh, ha partecipato con l'interesse esclusivo di divertirsi, di assistere appunto ad uno spettacolo divertente quindi complimenti ad Elio Perrella, a tutti i suoi amici che hanno organizzato la eh, manifestazione che credo si concluderà alla fine della settimana Atletica in programma sabato, la dodicesima edizione della Correndo Castellino, gara su strada sulla distanza di 8 km. Il ritrovo giurie e concorrenti è fissato per le 17.30, mentre lo start della competitiva un'ora più tardi. Quattro giri da 2 km all'interno del comune di Castellino del Biferno. Il termine per le iscrizioni scade domani. Calcio regionale è partita la stagione dell'Isenia, dopo aver guidato la squadra juniores Fabio Di Rienzo, è stato promosso alla guida tecnica della prima squadra. 
Fabio Di Rienzo, un, un esordio per te importante da giovane allenatore, quest'anno per la prossima stagione sulla panchina dell'Isernia Football Club, di nuovo alle prese con il campionato d'eccellenza. Sì, sì, un, un onore per me allenare la squadra della mia città, uh, sono molto tranquillo, la società sta lavorando benissimo, uh, questi due giorni di lavoro sono andati veramente in maniera ottimale. Uh, sono ottimista, sono ottimista perché stiamo lavorando con ordine, in maniera pulita, i ragazzi si impegnano, uh, speriamo di fare il meglio. Mi auguro che i tifosi si avvicinino di nuovo a questa squadra, che torni l'entusiasmo in città a prescindere dai risultati perché di sicuro la maglia verrà onorata, daremo tutto, ci impegneremo, poi a fine stagione tireremo le somme. Ecco, un nuovo impegno per te sulla panchina del, dell'Isernia Prima Squadra, ricordiamo che lo scorso anno eh, sei stato l'allenatore della Juniores con, con ottimi risultati. Sì, sì, ma prescindere ora dalla passata stagione in cui le cose sono andate veramente bene, e, mh, molti ragazzi sono stati promossi in Prima Squadra, il lavoro fatto ha ripagato me e loro, ora siamo concentrati su questa nuova avventura, eh, vogliamo fare bene, vogliamo dare il massimo, ma ripeto, vogliamo riportare un calcio sano, pulito, un calcio dove i tifosi veramente tornino ad appassionarsi ed amare questa squadra che ultimamente è stata un po' abbandonata. Ecco, parlaci un po' della, della squadra di quest'anno. Abbiamo visto tanti, tanti under e insomma attorno a quelli che sono eh, i veterani, possiamo dire, di, di questa squadra ma anche e soprattutto del, del campionato di eccellenza. Sì, è una squadra attualmente formata da 14 under. Penso poche squadre in eccellenza hanno un numero così alto di under. Uh, un giusto mix con gli uomini d'esperienza al punto giusto. Ma abbiamo scelto prima che dei giocatori importanti dei veri uomini. Anche lo stesso Iabboni, Mingione, spero presto anche Lucas uh, ci dia l'ok. Okay. Sono veramente uomini importanti dal carattere forte, dai principi sani che possono aiutare questi ragazzi a diventare prima uomini e poi calciatori perché è quello che voglio. Voglio una squadra che oltre a dare spettacolo, a divertire, una squadra che sia ammirata per uh, la disciplina, per il comportamento e che possa portare ogni domenica dei valori sani sui campi sportivi molisani. Fabio, una domanda secca, secondo te quest'anno qual è la, la squadra da battere? Ma sicuramente analizzando così in maniera prematura, Vasso Girardi, Macchia di Sernia, lo stesso Treppini sono le squadre che si stanno attrezzando bene. Uh, però mi concentro sulla mia squadra, il mio lavoro è quello di far crescere questi ragazzi e pensiamo solo a noi. E per te e per loro una sfida nella sfida? Uh, più che una sfida per me è veramente un onore, io sono serenissimo, tranquillissimo, non vedo l'ora di iniziare il calcio giocato, quello vero. Uh, questa sfida non mi spaventa, quindi non la chiamo sfida, veramente la chiamo un'esperienza bellissima da vivere ogni giorno, ogni minuto, ogni singolo allenamento e andare su quella panchina con le spalle i tifosi della mia città è, è un sogno più che una sfida. Torna in Molise dopo alcuni stag alcune stagioni in Abruzzo, Johnny Pregali alla guida della città di Termoli. Mister Gianni Pregali, diciamo che torni a casa per questa stagione nuova agonistica 2016-2017, torni in questo campo che ti ha accolto quando sei arrivato in Italia, sarà sicuramente un'esperienza bellissima, soprattutto perché è arrivato anche il, ripescato, il ripescaggio in campionato d'eccellenza, insomma presupposti buoni per una città importante quale Termoli che vuol ricominciare a primeggiare nel calcio che conta. È vero, ritorno, ritorno a Termoli, anche se a Termoli ormai sono 5-6 anni che abito, abito definitivo, quindi tra Larino e Termoli ormai sono un molisano d'adozione. È vero, vogliamo ripartire da, dall'eccellenza, la volevamo con forza e ci siamo riusciti. Gli obiettivi sono un pochettino chiari, cercare di valorizzare i ragazzi del posto, cercare di stare attenti un pochettino con il budget perché oramai lo sappiamo al giorno d'oggi di soldi non ne girano, vogliamo in tutti i modi possibili cercare di, di valorizzare molti ragazzini molisani e questo sarà un pochettino il nostro percorso e il nostro lavoro da fare, chiesto dal Presidente, noi cercheremo in tutti i modi, con tutte le forze di, di, di eseguire un pochettino uh, il suo pensiero, la sua voglia, questo vuole anche un pochettino la società, quindi non fare spese folli, cercare di valorizzare valorizzare questi ragazzi e piano piano ecco, di, di, di inquadrare questa eccellenza e di fare una bella figura.
Queste erano poi anche le tue idee già anni addietro che hai sposato perfettamente con quelle del Presidente D'Angelo. Sì, è inutile, è inutile girarci un pochettino attorno, i momenti sono, sono difficili, vediamo che di lavoro ce n'è sempre meno, la disoccupazione sta salendo, trovare dei soldini è molto difficile, quindi cercheremo in tutti i modi, anche per questo siamo iniziati un pochettino, abbiamo iniziato un pochettino prima, proprio per cercare, vedere più, più ragazzi possibili, quindi 98, 97, qualche 99, di avere più, più ragazzi in squadra possibile e quindi lavorare al massimo con loro. Dando a proposito di lavoro sei partito in avanti rispetto a, a tante altre squadre proprio per cercare di mettere insieme questi ragazzi, di ricompattare il gruppo, di, soprattutto di visionare tanti ragazzi che stanno, che stanno iniziando la preparazione. È vero, anche ad oggi non ci abbiamo tanti senior, tra virgolette, cioè abbiamo una ventina di ragazzi, quindi tutto 98, 97, 99 e quindi cercheremo con questi piano piano di, di formare il gruppetto. Non è detto che giocheremo con tre fuori quota, può darsi che giocheremo anche con quattro, con cinque fuori quota. Per questo voglio dire un pochettino quello che tra virgolette ci sta di meglio, quello che magari si può sposare con questo, con questo termo di calcio. Quindi è vero, partiamo con questi ragazzi, poi man mano che passa il tempo cercheremo di aggiustarci un pochettino con, uh, con i senior, sicuramente non, non spendendo e sempre guardando con un occhio al, alla tasca, non spendendo tanti soldi, cercando di, di prendere gente motivata prima di tutto. Se qualcuno pensa di, di venire qua, ecco, di cercare di, di, di arrangiare qualche soldo, io penso che i tempi sono finiti, quindi non ci stanno... Non ci stanno più i tempi di una volta che si cercano rimborsi megalomani, ecco, piedi per terra, lavorare, sudore. Chi ama questa maglia è il benvenuto, chi pensa magari forse di venire a cercare ancora qualche soldino, i quali sono tra virgolette sono un pochettino finiti, è inutile. Quindi questa è la nostra strada, andare avanti con i giovani e con dei senior che ci hanno voglia. E in programma a fine mese, il 27 e 28 agosto, la seconda edizione del Flight Show, raduno di aeromodellismo internazionale organizzato da Borghi d'Eccellenza, Sud in Volo e FIAB, che richiamerà a Campitello appassionati provenienti non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Termina questa sera il ventesimo festival nazionale del Teatro Popolare della Tradizione organizzato dall'Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni. Ultimo spettacolo di questa stagione con la, commedia, eh, con la compagnia La Banera di Oratino. La commedia sarà preceduta, come al solito, dalle premiazioni del concorso fotografico. Quindi appuntamento stasera eh, con eh, i nostri amici dell'Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.